这是你的亲身经历吧？这正是我的亲身经历。我的恩师生前曾跟我说过，人呢，没经历过小死，就不知道大圣。直到这一刻，我才有勇气面对人性中的贪婪、懦弱、自私。我并不完美，曾经的我狂妄自大。被光怪陆离的事情蒙蔽了双眼，但幸运的是，我还有机会把丢了的自己给找回来。我是谁？我是一个演员，我叫苏醒。今天啊，你在商业圈这么一晃，那直接成了今天热搜第一名的事件。牛，风头直接盖过隔壁老丁新开机的戏。嘿嘿嘿，你自己看啊，这帮粉丝在你吃路边摊的大厦面前，久久不愿意离去，排队合影呢。咱把那条街那个大厦，还有那片卖小吃的都带火了，我得问他们要代言费去。正好啊，你又可以趁机赚一笔。苏苏，告诉你一个爆炸性的好消息啊！最近圈子里盯着的那块肥肉，我帮你争取到了机会。我告诉你啊，这个小说特别火，从抢版权的时候就天天上热搜，更别说男主角了，各家艺人那是明的暗的使了多少手段啊！当然了，这个不够红的艺人和没有实力的经纪公司使多少台下工作，那都是徒劳的。关键还得是你苏星和咱们公司的实力。哎，既然对我这么有信心，还在乎这些？啊？哎，不是，苏苏，有时候吧，人到了一定的位置啊，有利有弊，登得高，看得远，但是呢，难免卡在一个地方，动弹不了，这就叫登高跌重，对不对？下一步怎么走，往哪儿走，很关键。要不然，下面的人如狼似虎，分分钟就能把别人挤走。苏苏，我跟你说话呢。你你你，帮我约一下张琪导演，你跟他说他的剧本还有点意思。如果可谈的话，我就优先考虑。哎呦，哎呀，你，苏苏，你说你，有的人，有的项目。可以帮你更上一层楼，但是有的人啊，就等着你抬轿子呢。我们何必去找一个小成本？这小片子多没意思呀，是不是？啊，这演戏又不是扶贫，对不对？演戏也不是凑热闹。哎哎哎！哎呦，说错，咱俩是一家人，就没必要在这儿自相残杀了啊！我就跟你直说吧。这次公司拼了命帮你把这个机会争取到，老板对你啊诚意十足，愿意倾全力帮你再往上走一走。你也知道，你红到这个位置，如果真上不去，那就真摔下来了。哎，我跟你说，公司最看重的就是你，帮你争取到这次机会，未来几年肯定是双赢了，对不对？这不，马上考虑到续约的事，只要一续约，我保证黄粱一梦肯定是你的。既然老板这么有诚意，咱做生意不如做熟啊！要不你先看一眼续约的合同，条件优厚、哦。嗯，哎，你先看一眼。一年以后的事儿，现在着急签约。如果我现在着急签了的话，如果将来不红的话，你不是亏大了？回来再说。好、啊，好。毕竟是大事儿，你先考虑考虑，啊，那咱就说点轻松的。我啊，刚查了一个真人秀项目，你也知道现在真人秀有多火，我是千挑万选帮你选了这个。里边的游戏环节呀、啊，难度不高，但是他们的投资预算可一点都不低啊
。这个项目啊是香蕉 TV 挑头干的。香蕉 TV 的风格你还不知道吗？为了自己的节目能火，那是不惜于你的各种宣传呀、啊。我告诉你啊，只要咱们一签约，你就坐等着片酬代言再创业内新高吧。真人秀啊？啊，不接。为什么？这个项目很好的。我是个演员，我只会演戏。再说了，我最讨厌尬戏了。现在的戏还没拍完，接什么真人秀？苏苏，你要这么说，我可不同意啊！谁说你只是个演员？你是一个全方位、全面发展的大明星，好不好？我跟你说，这个真人秀啊，用不了你多长时间，明天我就找老姜。反正就几天时间，我相信他不会不同意的。再说了，你不是觉得这个《侠影记》的剧本有问题吗？你要是一直这么拍着呀，他也没时间改剧本啊。正好咱们录三天节目，给他一个修改剧本的时间。我再想想吧。好。说说，霸王收视率那么低，很多投资方和广告客户对公司意见很大，我和老薛压力很大呀。谢谢哥，刚才在公司开了个会，谈了一下苏星接下来几部片约的事儿<笑>。理解理解理解。哎，就喝这个呀。来来来，我给你们开瓶好酒，就当是赔罪了。这酒可是我珍藏多年的好酒啊。皮特哥的品味，那我绝对是相信的。嗯，金鳗鱼，马天，来来来，说说你们的真人秀吧。我们现在是万事俱备，只欠苏星。只要苏星能来。什么条件我都能答应，什么条件都能答应。这个，皮特克你也知道，小弟啊，能力有限，尽力而为。那预祝，咱们合作愉快。以后有的是机会合作。那这次，今时今日的苏星，那是我能做主的吗？如果他愿意，什么都好说；那如果他不愿意呢？你就是给我一个亿，我也不能答应你。不过看在你这么有诚意，咱们又是多年的朋友，我可以让你见见他，给你一个当面说服他的机会。好，好，谢谢皮特哥，谢谢，谢谢。这个我们苏苏啊，特别真性情。如果在你们谈话的时候呢，顺了他的脾气，事半功倍；但是呢，要是不小心逆了他的意思，那就……那还得请你多提点提点。来来来，喝酒喝酒喝酒啊！苏苏，霸王收视率那么低，很多投资方和广告客户对公司意见很大，我和老薛压力很大呀。苏星居然接这种看了第一集就知道结尾的戏，恶心死人！出道的时候还以演员标榜自己呢，结果不也沦为了赚钱的工具？强烈同意楼上，苏星现在眼里都是人民币，还哪有一点当演员的资质？这些明星都是一帮提线木偶。那个帮忙洗白的是苏星粉丝会的会长，拜托你们找点小号来帮偶像擦屁股好吗
爷爷，吃粉了。累了吧？我看你最近有点上火，喝点苦茶吧。你可不能病倒了，店里还需要你呢。这方家菜馆的，那小艾米，所以我说，这店有我没我都一样。其实有些时候我挺羡慕小艾姐的，她那么能干。王经理来谈新供货商的事情的时候，她两三下就给打发走了。不是说后天才来吗？他怎么都谈完了呢？昨天就来了，我还说要不要问问你，他说不用了。原定今日出席活动的当红艺人苏欣意外缺席，引发现场媒体和粉丝不满。有关苏欣耍大牌的情况，已经不是第一次。哦，对了，跟你们宣布一件事，明后天啊，你们别来排队了，我们歇业。为什么呀？我跟方鹏呢约了我最喜欢的摄影师，我们明天要去拍婚纱照。你们总得让我休息吧？去哪儿啊？就那儿。来，两个人再亲近一点大哥哥，你找的大一点。哎，拿好，谢谢啊。哎，你不是那个苏？嘘，没事，我懂，装不认识。回来，还没给钱呢。哦，不好意思，不好意思，我演的好吧？爹，稍等会儿啊。十叉鱿鱼换一张签名照，大哥你真认错人了，不可能，怎么能认错？哎，不等，你就是苏醒。之前答应你的，我肯定做到。当然了，这家店当然我说了算。新娘子，我们来占一下位置。啊，好。呃，站哪里啊？站这里就不错。我们再来几张单人的照片。啊。好，很好。啊啊送给你，祝你幸福。说过你不能一个人到处乱跑吗？我怎么知道我魅力这么大呀？吃个鱿鱼都被人围堵，多乱呢、啊！那么多的人，以后你要吃什么的话，你就告诉我，我给你去买。哎，不对，啊，皮特哥说你最近不能吃高热量的东西，什么炸鱿鱼啊、炸鸡排啊、火锅都不能吃。不过你放心，今天晚上我给你准备了一杯鲜炸苦瓜汁。你怎么现在变得婆婆妈妈？等你有空的时候把这海报给签了。今天妍希他们也来应援了，这是我答应给他们的小福利。小狗，回家，回家。我们剧组还在等我们呢，苏导，苏导，怎么回事啊？苏欣啊
，走了，走。我这现场百十来号人等着他，他走了。你这再者说，他他签这合同时间也没到啊，就差俩镜头了。我现在这个样子怎么回去拍？我拍一天床戏啊我！可是我怎么跟皮特哥交代呢？而且今天晚上还安排了电台采访呢。所以啊，我得晚上回去休息吗？不然连晚上的工作我都得推了。我现在病成这个样子，你觉得我还能干什么工作？我这些乱七八糟的工作，真不知道怎么想。开车开送拿冰袋。别的明星的保姆车上都是各种美食和饮料，咱们的保姆车上就只有各种颜色和尺寸的冰袋。走了，打电话了啊？谁啊？吸血鬼，来接我。哎哎哎，皮特哥，鑫哥今天有点不够意思啊，不是就俩镜头了，扭头就走。您说我这一天得多少钱呢？呃，再就你那边好了没有？好，我明白。什么情况现在？苏鑫要请假，还请假？我告诉你，要不是金叔把宝压在他身上，他能这么张狂吗？这么着，告诉编剧改本了，转场。你记住啊 ，Peter 是为了服务我的需要，而不是我来去服从他的安排，明白吗？坏了！怎么回来了？苏阿姨好。哎，回来也不告诉我一声，还没吃饭呢吧？我给你弄晚饭去。不不不不不不，我又还有事儿呢，小不丁呢？在楼上呢。要是知道你回来，非得高兴死了不行。小指挥动，孔雀开屏。<笑>叔叔，我要听故事。这么早你就要睡觉啊？你答应要给我讲故事的，我怕等我睡觉的时候你又要走了。叔叔今天多陪陪你好不好？嗯。出差前都会扮演孙悟空来逗我，没心意。过两天我接见考试，嗯。你想让叔叔陪你，对不对？叔叔答应你，尽快回来，陪你考试，怎么样？精致了，叔叔舍不得开工的时候带。你是不是已经弄丢了呀？怎么会呢
，你送给叔叔的手链太精致了，叔叔收藏起来了。叔叔答应你，下次回来一定带上，好吗？嗯。看，叔叔给你带什么了？哈佛饼干。上次听你说你们同学特意跑到一家卖小动物的饼干店，买了很多可爱的饼干。叔叔找了大半个城市才给你找到的。谢谢叔叔。不用谢。你这辈子永远不用跟叔叔说谢谢。青哥，我们真的得走了，这个点堵车，我在楼下等你啊，你快点哦。小牛，给我倒杯水。别小牛了，这几天呀、啊，咱们家换了好几个保姆了，小牛不干了，快下来，我给你熬的银耳燕窝汤，快下来喝。青萍，来。这是你的，谢谢苏阿姨。坐下来慢慢喝。哎呀，坐，躺着，这孩子。我吃完了，真好喝。鑫哥，今天我们时间比较赶，咱们得抓紧时间了。给，尝尝，我炖了一整天。嗯，还是我妈做的好吃。苏鑫啊，嗯。你这次回来，我怎么看你又瘦了？你工作要是不太忙，就回来住些日子。妈每天早晨给你做你最爱吃的豆浆油条。哎呀，不了妈，我上次跟小布宁一起出镜，差点被狗仔那摄像机撞个正着，我不敢在这种事情再发生。鑫哥，咱们真的要出发了。哎，对了，老何呢？啊，老何他妈去世了。他回老家奔丧去了，什么时候的事儿啊？我怎么不知道？家里这点事儿还用你知道啊？你就管好你自己就行了。哎，行了吧，我走了啊。再喝点儿。哎，鑫哥，你又去哪儿啊？我不得换身衣服呀。哦。嗨，各位亲爱的听众，这里是调频九十六点六 ，Help on Radio。哈喽，听众朋友们，大家好，我是苏鑫。我来了就要有什么说什么。改了一百遍剧本我倒不知道，不过换了几十个编剧倒是知道。长得好看没有演技那是花瓶，花瓶是什么？工艺。长得又不好看又没有演技，那还有路可走吗？有人说苏鑫霸屏了，所有台几乎都是他，太无聊了。人生有很多事情可以做，只会看电视，难怪你无聊。苏鑫的表演遇到了瓶颈期，千篇一律，看着都反胃。正好帮你减减肥，不用谢我。那现在我们来听一首苏鑫演唱的歌曲《别放弃》，稍后马上回来。这里是调频九十六点六，欢迎回来。请问新哥，现在对我们还抱有明星梦的年轻人们，有什么鼓励的话要说吗？梦想成真，最快的方法就是赶紧醒过来。师傅，这广播可以关掉吗？谢谢。你累不累？不累。鹏鹏，以后白天呢，我就先给你做碗爱心米粉，然后在店里跟你夫唱妇随。到了晚上，我们就可以去散步、看星星，然后就可以回家。我想要生两个小小孩，小小鹏，好不好？啊？好帅，秦哥，错。你好，久仰。可以啊，怎么练的呀？坚持。这么虚，是不是你们做教练的不给你们拿钱
，你们都不愿意传授经验啊？星哥，您误会了，我只不过会。星哥，皮特哥已经在公司等你了，请多多指教。好说，包你一年的课，不用给我打折，签名。小艾，你什么意思啊？我们方家小馆从开业到现在一成不变。我知道你是想要迎合大家的口味，所以我打算等我们结婚后就主营米粉。小艾，你这是完全否定了我的理想跟我的努力，你就干脆让我给你打下手来你。你怎么可以这么讲呢？你在我心目中永远都是最棒、最厉害的大厨了。你是不是不喜欢这个名字？你不喜欢爱粉渣那没关系，那我们改嘛，我们改叫彭爱粉。你看，有你的名字，有我的名字，彭爱粉，两个人。小爱，你是不是根本就不知道问题出在哪儿啊？你怎么永远都是这样替我做决定啊？碰见任何事情你都不跟我商量一下，而是直接告诉我答案，你把我当什么了呀你？彭哥，你到哪儿去了？我到处找你呢。客人点了菜，你到后厨来帮忙吧。好了，尊敬的大厨，赶快去忙吧。哟，苏苏来了，我给你介绍一下啊，这位是香蕉 TV 的节目负责人贾长安，星哥，很荣幸终于见到本尊了，我来想跟您谈，我来想跟您谈，老蒋。我告诉你啊，话题的切入点很重要。你先跟他聊美食，我们苏苏啊喜欢吃，尤其是各地的小吃名吃。星哥，我呢想过来跟您谈谈关于这个美食。我看您最近在微博上发了好多照片，关于美食的图片，我想您的厨艺也是了得的。其次。聊艺术，你要夸他在蜗牛的家里边的表现。星哥，不瞒您说，我可是您的铁杆粉丝啊！您演的那个蜗牛的家，我是从头到尾一集不落的全看完了。几年前的作品了，你是说我这些年没作品是吗？你干脆就跟我说，这些年我只拍了一部，让别人记得住的作品。还有，你要给他买港剧的杏仁酥，星哥。我看过之前关于您的采访，知道您喜欢吃港剧的杏仁酥，刚出炉吧？不好意思啊，我减肥。Peter 喜欢吃。行、啊，不对了，你说你叫什么来着？贾长安。如果您看过我做的我们台的，没看过，说重点。啊、呃，我们啊，想为关于您这样的巨星啊，打造一款国内首档全新的真人秀。星哥，您看，这是我们的策划案。看我像综艺咖吗？最近我对综艺节目不感兴趣，你先把策划案放了吧。哎，苏苏，你先别这么着急拒绝，听老贾呢给你介绍一下这个项目，好吧？是，星哥，您别看我们这只是个真人秀，我们不管是从这个内容到题材啊，都是要展现真实的自我。我们的名字就特别给力，我就是我。言简意赅，目的明确吧。皮特，你说说。这讲我说什么呀？我又不是启明大师啊。我就是我，这是什么意思啊？真实啊，让观众看一下全新的巨星苏星，褪去这个明星的光环之后，你也有您的喜怒哀乐。行了，那就接了呗。星哥，您真是太有眼光了。哎，老贾，今天啊，咱们就先谈到这儿吧。苏苏，后面的时间啊，不能耽误。不是啊，我跟星哥还有好多流程。行行行行，走走走走走走走走走。老蒋，那个晚上老弟房间啊，具体细节谈一谈啊。走走走，我不错了啊。好。你干啥呢？我不是跟你说了吗
，价钱我还没有谈好呢，你怎么就轻易的答应呢？你这么做让我很被动啊！我就是我喽。好，你就是你，你高兴就行。我的前途，你的前途，自己好好经营。嗯，这个。哦，对了，交上朱莉，她有段时间没工作了。好。钱包，作为年终奖，到时候大家抽奖，看谁运气好能抽得到吧。谢谢。谁抽到谁倒霉，都是高仿 A 货。鑫哥，这是剧本。鑫哥你好连整过吗？没有。来转一圈。哎，别动，别动，转转转转。鼻子是真的？真的。想红吗？想。<笑>再问你最后一个问题，有底线吗？嗯。叮叮的，谢谢。皮特屋怎么门关着的？谁来了？嗯，皮特哥在里面接待客人。客人？我师兄来了。没事吧？不好意思。没事没事。哦，还好我的咖啡没有洒。皮特在里边吗？对。哥，我给你买了咖啡，你最喜欢的，不加糖不加奶，放这儿了啊。这么好，给我买咖啡？朱莉，你是不是又闯祸了？怎么可能？谁说的？没有最好。最近啊，我实在是忙不过来了，我可没时间给你灭火。你最好给我乖乖的啊。嗯。真人秀，我师兄要去参加真人秀。哥，我是水镇人，这也太巧了吧？你能不能带我一起啊？哥，你看这个。拍摄场地及餐饮备选，方家菜馆。我表姐开的，在我们老家没有人不知道方家菜馆。嗯，又好吃又干净，而且你知道的，我师兄嘴是很刁的。如果他吃得好，那他肯定休息好，休息好，拍摄的状态肯定就好。这多好的事儿啊！方家菜馆。来来，小心点，慢点啊！好，哎哎哎哎，能不能慢点啊？把那个搬过来。哎，你看那要换了，好像是，是吧？来，把这线上去，给你。行行行行行，差不多就行了啊。喂，老贾，你这个策划案啊，我看完了。哎，我们啊，就定方家菜馆作为这个拍摄地吧。哎，我还有很多细节想跟你说一说。现在就来我办公室。行，我知道了，我处理点事儿就过来啊。怎么说？皮特说了，指定要在方家菜馆拍。这种事儿他也管呀。咱们有什么办法？苏星是大爷，他提什么要求，咱们都得尽量满足。赶紧联系一下方家菜馆的老板。
长定去买的。已经送我第二份了。哎，你真的不会以为我只会吃这个吧？你专一长情嘛。说的也是。师兄，其实我特别羡慕你能跟家人在一个城市里。想见他们的时候，随时都能见，不像我，我只能思念他们。你想说什么呀？你是不是刚接了一个真人秀啊？那个在我老家拍，你带我一起去嘛？皮特没跟你说呀？说什么？哎，真的，助理，就你这演技，我看你也只能跟着我了。我的演技确实是有待提高。你让我跟着你啊！谢谢谢谢师兄，小瑞，好，谢谢师兄。回水镇去录节目了。你们方家菜馆是这次承包了盒饭和拍摄地的备选，我利用自己的关系帮你搞定了。不要太感谢我。不可能，我怎么没听说？一定是搞错了。再说我们现在已经改名叫爱粉站了。我骗你干什么？是真的，我真的在真人秀的策划案里边看到你们方家菜馆了。而且我管你改什么名啊，跟我又没什么关系。我告诉你啊，我这次师兄会去的，这是私信。到时候让他跟你合个影，你把相片摆在店里面，到时候你的店就大火了。苏星是谁啊？苏星啊？谁啊？就就就是上次在街上吃吃鱿鱼的那个。他？对对对对，就是他。啊，小姐，你把这活揽了吧，以后的外卖都是我送。孙小爱，你又泄露我信息。快去送餐。没有，这就是我们饭店的一个服务员。你这个活我是不会接的。为什么？我就是想要好好做饭给大家吃，才没有时间精力再伺候什么大明星了。再说了，我现在对我们店的生意很满意，哎，不需要他帮我提高什么知名度。就这样，我还在忙，拜拜。哎，姐。哎呀。杨经理，我那钱什么时候能套现啊？我现在有点急用。老婆，套现需要走流程。你再等等吧，不是，我现在真有急用啊。这个我也没有办法，你再等等吧。你把店盘出去了？我现在啊，还真想把这店给盘出去。你是不是就是想欠钱不还啊？说好的昨天给我的，你再等两天。哎，那投资靠谱吗？就我这脑袋瓜子，我这聪明才智，我像是赔钱的人吗？三天，最多三天。你今天不能把钱给我的话，我就只能找孙小爱要了。哎，你别走。你等等啊，我我先接电话。哎，我是方鹏啊，但是，我有个要求啊，你们必须今天把钱给我打过来，我才跟你们签这个合同。哎，哎哎哎哎，好嘞好嘞好嘞，小爱，我要告诉你一个天大的好事。今天怎么这么多好事啊？我刚才接了一个真人秀的活。他们告诉我，那个大明星苏鑫要过来。你说什么？鹏哥，鹏哥，你的决定太正确了。小艾姐，到时候苏鑫来了，你一定要让他跟我合影，包在我身上。我有话问你。哟，好球，好球，好球。呃，皮特哥，哎，您提的那些个要求啊，我们都会尽量满足。只是这佣金方面，您看能不能再让个数？呃，要不这个价？你是说，苏星就值这个钱啊？不，我不是这意思，只是我们这节目吧，它的制作经费有限。哼。
这么多啊？我说你做这么大的决定，为什么不跟我先商量一下？朱莉前一分钟才跟我打电话说这个真人秀的事情，我才拒绝了他，你下一秒竟然跟我说你答应了，你是怎么想的？他们给咱们开出的价钱是咱们一天收入的好几倍呢。你最近是不是很缺钱啊？我这么做不都是为了你吗？什么意思啊？咱们俩过两天马上就要结婚了，是不是？结婚需要什么呀？需要钱呀。我也想像别人一样风风光光的娶你过门啊！再说了，咱们这饭店马上就要开第二家，我这也不是想多挣点钱好操办这些事儿吗？方鹏，对不起啊，我错怪你了，还这么凶你。好了好了，这件事儿我也不对，以后有什么事儿，我都跟你商量。